voy a explicarte cómo darte cuenta de si tienes o no tienes vocación. No es tanto en qué consiste la vocación, sino cómo darte cuenta. ¿Tienes vocación o no tienes vocación? En un cierto sentido, todos tenemos vocación. Todos estamos llamados a la santidad. Pero es verdad que en el camino de la vida cristiana, algunos reciben una llamada especial que no es natural. Déjalo todo, ven y sígueme. Todos tenemos una llamada natural al matrimonio. Tenemos una llamada natural a formar familia o a la soltería. Depende de cada uno. Pero dejarlo todo y seguir a Jesucristo es algo que sienten algunos. ¿Cómo darte cuenta si Dios te está llamando a esto? ¿Al sacerdocio o a la vida consagrada? Vamos a ver primero los signos. Todos tienen que ver con tu corazón. Y lo primero es tus deseos. Eh, empiezas a desear querer hacer algo grande con tu vida. Hay otra cosa que también tiene que ver con tu corazón, que es tus sufrimientos. Sufres cuando los hombres sufren cuando no son felices, cuando cogen otro camino, cuando se apartan de su felicidad eterna. También te das cuenta de que tu vida, si tu vida está dentro de unas coordenadas normales y realmente es una buena vida, te llena, pero te hace falta algo más. Así que por una parte tus deseos, por otra parte tus sufrimientos, por otra parte sientes que, y esto es muy normal en la vocación, te falta algo más. Ahora vamos a ver las actitudes. Y para no enrollarnos mucho, basta una palabra. La actitud fundamental es ser honesto. ¿Ser honesto ante quién? Ser honesto ante Dios y ante ti mismo. Porque tú eres y solamente tú el que tiene que responder delante de Dios. Ser honesto también ante Dios porque hay muchos jóvenes que ante la vocación... Sienten muchísimo miedo y se esconden, se esconden detrás de algunos pretextos para no responder a Dios. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Pensar que Dios, si pensamos en Dios, lo representan a veces como un triángulo, pues pensar que Dios, cuando te propone algo, te va a presentar un mal, cuando en realidad lo que te está presentando es tu felicidad. Así que, después de estos signos, unas actitudes y, sobre todo, la honestidad delante de Dios. No tiene que responder por ti ni siquiera tu director espiritual. No tiene que responder por ti tu familia ni el ambiente. Así que tienes que ser honesto. ¿Qué tienes que eliminar para poder discernir con libertad? Hay tres cosas que normalmente no nos ayudan a discernir con libertad. Y son, primero, nuestros miedos. Si te das cuenta, los miedos... Nos ayudan a tomar decisiones muy rápidamente, pero no libremente. Por ejemplo, si yo sé que detrás de una puerta hay un león, pues yo, como tengo mucho miedo de ese león, yo por esa puerta no salgo, lo tengo clarísimo. Bueno, pues a veces puede haber un miedo, pero un miedo infundado, que me permite tomar una decisión. ¿Qué va a pasar con mi vida si me entrego totalmente a Dios? Pues tengo un miedo que me impide decidir con libertad. Otra cosa que nos puede paralizar a la hora de tomar decisiones es... Nuestra idea de nosotros mismos. La idea que tú tienes de ti mismo. Esta idea muchas veces te ha obligado a no obrar con total libertad. Es que yo no soy así, es que ya he probado esto hoy en mi vida, no sé si he llegado a un, una superación de tal aspecto o de tal otro. Y otra cosa que nos paraliza no solamente esta idea sobre nosotros mismos, sino la idea que tengan los demás de nosotros mismos. Y además de esto, nos paralizan nuestros apegos. Para discernir con libertad, a veces nos vemos atados o encadenados por algunos apegos. O sea, yo estoy apegado, por ejemplo, a esta idea que tengo de mi futuro, no me quiero morir sin hacer esto, o estoy apegado a esta persona, o estoy apegado a esta propiedad, y si Dios me pide entregarme todo, este apego me impide tomar las decisiones. No, yo he decidido que tengo que tener este título o yo he decidido que tengo que llegar a tener este dinero y entonces tengo ya un apego. Pueden ser apegos mucho más, sen más sencillos, como por ejemplo, pues yo estoy apegado a, a, mi, a mi tierra y entonces no quiero irme de misionero, por ejemplo, porque mi tierra es la mejor que hay en el mundo. Como dice Seneca, nadie ama a su patria porque sea la mejor, sino porque es suya. Entonces tenemos este tipo de apegos, o a mi familia, o a mi persona, o a mi plan, que nos pueden evitar una decisión completamente libre para decirle que sí a Dios. 
Además de los signos y de las actitudes, especialmente la honestidad que tienes que tener, también hace falta tener unas cualidades. Porque si Dios te llama para cumplir una misión, normalmente Él, Dios, te está dando unas cualidades. ¿Qué te toca a ti? A ti te toca descubrir si tienes estas cualidades. Y esto es parte del discernimiento. Algunas cualidades son fáciles de ver. Algunas cualidades las puedes descubrir tú mismo. Pero para otras cualidades hace falta un discernimiento conjunto con tu director espiritual. Bueno, pues eh, tanto para ver si están estos signos, para constatar que tienes realmente esta actitud fundamental, para ver si has logrado vencer los miedos, la idea que tienes sobre ti mismo que tienen los demás, los apegos que tienes y descubrir si tienes las cualidades, lo mejor es crear un ambiente propicio para ello. Y por eso está el curso vocacional. El curso vocacional tiene una finalidad muy específica y tiene relación con todo esto. Pero quedan algunos aspectos muy importantes para descubrir si tienes o no tienes vocación. Pero, ¿qué tienes que buscar en el curso vocacional? El curso vocacional tienes que tener en cuenta y tienes que tener muy presente qué es la vocación, porque no se trata de convencer tu intelecto escéptico de si Dios te llama o no. Más bien tiene que ver con tu corazón. ¿Por qué? Porque la vocación es ante todo un proceso. El, el discernimiento vocacional es un proceso. La vocación es una llamada, pero el discernimiento vocacional es un proceso como todas las historias de amistad y todas las historias de amor. Dios te va a dejar el margen suficiente para que tú puedas responderle libremente. Si no pudieras responderle libremente y tú pensaras que 2 más 2 son 4 y de ahí no me puedo salir, pues entonces eh, estarías obligado a seguir a Cristo. No serías libre, pero Dios no quiere esclavos, Dios quiere amigos. Como la vocación es un proceso, lo que hace falta es un ambiente propicio. ¿Para qué? ¿Para formar esto? Sí, la cabeza. Pero también el corazón. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para saber si tienes vocación sacerdotal o no? Tienes simplemente que disponerte a cumplir la voluntad de Dios en un ambiente propicio. Sea cual sea, si Dios te, sigue, te dice, sígueme, pues ya estarás dispuesto para seguirle. Y si te dice, no, no, no me sigas por aquí, sígueme por acá, por el matrimonio o por la soltería o por una vida entregada a la ciencia, no sé, por donde él te diga, si has cultivado tu corazón, entonces estarás en grado de seguirle. Así que el curso vocacional o el proceso vocacional, si no acudes al curso vocacional, tiene que ver con tu cabeza, pero sobre todo tiene que ver con tu corazón. Y se resume en esto. Dedícate a... Querer y seguir la voluntad de Dios, sea cual sea. Pero entonces, ¿en qué consiste la vocación sacerdotal en este caso o la vocación consagrada? ¿En qué consiste? ¿Qué sí es la vocación sacerdotal? Ante todo, la vocación sacerdotal es una relación entre tú y Dios. Es una llamada que te hace Dios a vivir en amistad con Él. Pero, ¿cómo se da esa llamada? Dios te llama también para ser puente entre él y los hombres. Eso es la, la vida sacerdotal, ser un puente entre Dios y los hombres. No es ser un muro, no es que los demás se queden en ti, sino que pasen a través de ti para llegar a Dios. Es una llamada, sí, a vivir en el mundo, pero sin ser del mundo. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Y por lo tanto, tu vida es como un dedo que apunta hacia otra parte, para que la gente se dirija hacia Dios. Y por último, pues la vocación es una llamada a un joven generoso para que entregue su vida al servicio de los demás, no al servicio de sí mismo. Así que es, es una llamada a vivir no de modo egoísta, sino a vivir según el amor que Jesucristo nos mostró en la cruz, entregándonos por todos los demás. ¿Y qué no es la vocación sacerdotal? No es una carrera, al menos no es una carrera como las demás, porque se trata de una historia de amistad. La vocación sacerdotal tampoco es un refugio para alguien que no quiere afrontar la vida. La vocación sacerdotal tampoco es una certeza matemática. Porque 
Las certezas matemáticas se dan en el campo de la cantidad. Cuando tú abstraes cantidades y las sumas, restas, multiplicas o divides. Para los demás llegamos a las certezas morales. Por ejemplo, yo estoy seguro de que hoy nadie me va a clavar un cuchillo. Podrían clavármelo, no es una certeza matemática, pero estoy seguro de que aquí nadie me lo va a clavar un cuchillo en la espalda. No va, no va a pasar. Es una certeza moral. Pues la vocación es una certeza moral, no matemática. Y ante todo, la vocación no es, atención, un sentimiento. Porque la vocación no se siente. Hay gente que dice, siento la vocación, pero no se siente. A lo mejor sientes algún signo que te lleva a la vocación. Pero la vocación no es un sentimiento. La vocación es más bien una certeza. Como las profundas certezas que tenemos. Por ejemplo, yo puedo ser yo, durante el día de hoy, puedo no haber pensado en que mi madre me ama, pero tengo esa certeza. A lo mejor no la he sentido nunca. A lo mejor nunca he sentido en los últimos siete días, no he sentido que mi madre me ama porque estoy separado de ella, porque no la veo, o porque he estado pensando en mil cosas. Pero tengo la certeza de que mi madre me ama. La vocación se parece más a esa certeza que a ese sentimiento. Esta es la vocación para todos, pero ahora os voy a poner las dos preguntas que más me hacen. La primera es, ¿cuándo? ¿Cuándo conviene seguir la vocación? ¿Conviene eh, cuando eres pequeño, cuando eres niño, cuando eres joven? ¿Conviene terminar la carrera? ¿Cuándo es mejor seguir la vocación? Y esa es una de las dudas fundamentales. La hora a la que yo voy a seguir la vocación. La segunda duda que más me preguntan es esta. No tengo la seguridad al 100% de tener la vocación. ¿Qué hago? Entonces, vamos a responder las dos. La primera, ¿cuándo? ¿Cuándo conviene seguir a Dios? Cuando Dios llama. O sea, si realmente Dios te llama a ti cuando eres niño o cuando eres joven, pues ese es el momento bueno para seguirlo. Si te llama de adulto, ese es el momento bueno para seguirlo. Si... Te, si tienes la, la certeza de tener estos signos, tienes estas actitudes, has hecho el discernimiento y te das cuenta de que sí tienes esta vocación, ¿por qué no seguirla ahora? Si esa es tu vocación. Y si todavía no lo tienes claro, pues ¿por qué apresurar lo que todavía no está maduro? Entonces, ¿cuándo seguirlo? Cuando Dios llama. El mejor momento es cuando Dios quiere. No estoy seguro al 100% de que tengo vocación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pues aquí hay una cosa muy interesante. Ya os he dicho que la vocación no es una certeza matemática. Entonces, ¿qué es? Pues es una certeza como la que tuvo Abraham. Esta certeza de Abraham, de ti haría un gran pueblo, te daré una tierra, no se podrán contar tus descendientes. Sí, esta certeza de Abraham incluye un riesgo. Pero es que este riesgo se incluye en todas las relaciones de amor. Tú nunca estás seguro de que esta es la mujer de tu vida. Y no tienes que irte con todas las demás mujeres de tu vida para ver si realmente esta lo era. Lo que tienes que hacer es acercarte a ella, conocerla cada vez mejor, lo mismo con la vocación. Acércate al seminario, acércate al noviciado, acércate a la congregación en la que te sientes llamado, o acércate a tu párroco para conocer mejor el seminario menor, o el seminario mayor, o el seminario de vocaciones tardías, para ver si es a eso a lo que te sientes llamado por Dios. Y hacer ese proceso de discernimiento para saber si realmente tienes la vocación. Y llegarás con la misma actitud de Abraham, de ponerte en manos de Dios, ¿sí? a tomar ese riesgo, pero es un riesgo en las mejores manos posibles, las de el que te llama, que es Dios.